বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের নবম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভৌত বিজ্ঞান তো ফিজিক্যাল সায়েন্সের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে যে বিষয়গুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে আমি আজকে আলোচনা করব যেগুলো পড়লে তোমরা আশা করি পরীক্ষায় কমন পাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক নবম শ্রেণীর সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট ভৌত বিজ্ঞান তো তোমাদের প্রথমেই বলে রাখি তোমাদের পাঁচটা চ্যাপ্টারের পরীক্ষা হয় সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে মৌলিক ধারণা পদার্থের পদার্থ গঠন ধর্ম দ্রবণ অ্যাসিড খার লবণ এবং কার্যক্ষমতা শক্তি তোমাদের টোটাল চল্লিশ মার্কের পরীক্ষা হয় তার মধ্যে প্রায় শর্ট কোয়েশ্চেন পুরোনো মার্ক এবং দুই তিন ও পাঁচ মার্কের প্রশ্ন থাকে কিন্তু পাঁচ মার্কের প্রশ্ন ডাইরেক্ট কোনো কোয়েশ্চেন তোমাদের হয় না সাধারণত এক দুই তিন এরকম তিনটে জয়েন্ট করে টোটাল পাঁচ মার্কের তৈরি হয় তাহলে মেইনলি আমরা দেখতে পেলাম যে শর্ট কোয়েশ্চেন এবং দুই ও তিন মার্কের প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় বেশি আসে তো শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য তো আমি তোমাদের আরও একটা বান্স তৈরি করে দেবো এবার মেইনলি যে টু আর থ্রি মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের পড়তে হবে আমি সেই প্রশ্নগুলোর সাজেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরব আর একদম যে শর্ট কোয়েশ্চেন তার জন্য পরবর্তীতে আমি আর একটা বান্স তৈরি করে দিয়ে দেবো যাতে করে তোমাদের পড়তে সুবিধা হয় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা পাবে এবং পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো রেজাল্ট হবে এবার তাহলে শুরু করছি দুই ও তিন মার্কের প্রশ্ন তো প্রথমেই তোমাদের একটা কথা বলে রাখবো দেখো তোমাদের বইয়ে একটা চ্যাপ্টার আছে যেটা হলো দ্রবণ এবং কার্যক্ষমতা শক্তি এই চ্যাপ্টার থেকে প্রচুর পরিমাণে এবং অ্যাসিড খার লবণ এখান থেকে এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে বিশেষ করে প্রচুর গাণিতিক প্রয়োগ বা অঙ্কগুলো রয়েছে ফিজিক্সে তো এইগুলো কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলোর জন্য বই থেকে খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে অঙ্কগুলো কারণ এখানে অঙ্ক বিভিন্ন বিভিন্ন রকমভাবে ডেটা চেঞ্জ করে আসে এগুলোর কিন্তু সাজেশন করা সম্ভব না এগুলো বুঝতে হবে এবার যে অন্যান্য কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আর ওই অঙ্কগুলোর জন্য টেক্সট বুক ভালো করে ফলো করবে তাহলে অবশ্যই তোমরা সাকসেস হবে প্রশ্নগুলো দেখে নাও প্রথম যে প্রশ্নটা রয়েছে গ্যাসের মোলার আয়তন গণনার সময় নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপের উল্লেখ করা হয় কেন সাম্যাবস্থায় বস্তুর ভাষণের দুটি শর্ত লেখো বা ভাষণের দুটি শর্ত লেখো কার্যহীন বল কি উদাহরণ দাও জাহাজ জলে ভাষে কোন নীতির ওপর ভিত কোন নীতির ওপর আলোচনা করো বা নীতিটি আলোচনা করো বলের দ্বারা কার্য বলতে কী বোঝো প্রশমন বিক্রিয়া কি একটি অ্যাসিড লবণ একটি ক্ষারীয় লবণের উদাহরণ দাও দ্রবণের সংজ্ঞা দাও মোলার আয়তন কাকে বলে এসটিপিতে টু পয়েন্ট টু গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন নির্ণয় করো এসটিপিতে এইটি নাইন পয়েন্ট সিক্স লিটার অ্যামোনিয়াতে কত গ্রাম এবং কত গ্রাম অণু অ্যামোনিয়া আছে সংকেত ভর কি একটা সংজ্ঞা আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে কি বোঝো শিশির জমার দুটি শর্ত লেখো ভরবেগ ছাড়া কোনো বস্তুর শক্তি থাকা সম্ভব কি ব্যাখ্যা করো বা আর কি একই সঙ্গে সাইফনের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের এবার ক্লাস নাইন সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে ব্যারোমিটার কীভাবে আবহাওয়ার প্রভাবাস দেয় তো দেখো ধারারেখ প্রবাহের ক্ষেত্রে চাপ শক্তি গতিশক্তি এবং স্থিতি শক্তির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়কারী নীতিটি বিবৃতি করো নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা দাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অ্যান্টাসিড কাকে বলে উদাহরণ সহ লেখো তরলের গ্যাসের দ্রব্যতার ওপর উষ্ণতা ও চাপের প্রভাব আলোচনা করো তারপরে সান্দ্রতাঙ্ক কি প্রান্তীয় বেগের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো সংরক্ষী ও অসংরক্ষী বল কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সংরক্ষী ও অসংরক্ষী বল কি স্টোন ক্যান্সার কি সংকেত ভর কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সংকেত ভরটার আগেও আমি একবার দিয়ে দিয়েছি যাই হোক স্টোন ক্যান্সার কি সংকেত ভর কি গতিবেগের নতিমাত্রা কি প্রথমে একটু বলে রাখি কথা বলার মধ্যে যে তোমাদের কিন্তু শর্ট কোশ্চেন এবং এই শর্ট টাইপের কোশ্চেন ফিজিক্সে প্রচুর এবং প্রচুর ওয়ান টু থ্রি মার্কের কোশ্চেন হয় অতএব প্রত্যেকটা ওয়ান টু থ্রি মার্কের কোশ্চেনগুলো একটু ভালো করে দেখে রাখবে কারণ ওর ওপরেই কিন্তু মূল নম্বরটা বেস করে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে যাই হোক পরের যে মূল কোশ্চেনগুলো রয়েছে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখে নাও গতিবেগের নতিমাত্রা কি এর একক লেখো ইয়ং গুণাঙ্ক কাকে বলে কঠিন পদার্থের উপাদানের ইয়ং গুণাঙ্ক নির্ণয়ের রাশিমালা গঠন করো অ্যাসিড বৃষ্টি কি ব্যাখ্যা করো ইমালসন কারক কাকে বলে তরণের এককে প্রতি সেকেন্ডে কথাটি দুবার ব্যবহৃত হয় কেন সালফিউরিক অ্যাসিডকে কীভাবে শনাক্ত করবে বিক্রিয়া দাও অম্লরাজ কি বিক্রিয়া সহ লেখো এবং অয়েল অফ ভিট্রিয়াল কাকে বলা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অম্লরাজ অয়েল অফ ভিট্রিয়াল জলে নামলে ওজন কমে যায় কোন সূত্র দ্বারা এটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব এটা বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় আসতে পারে বিভিন্ন
তুলায় প্রযুক্ত বল ও তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সমন্বয়ে গঠিত ধ্রুবক রাশিটির সম্পর্ক আলোচনা করতে হবে গাণিতিক প্রয়োগ দেখাতে হবে তো এইগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই করতে হবে এই আঠাশটি কোশ্চেন আমি তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি এগুলো কিন্তু অবশ্যই করবে এবং তারপরে আমি যেটা লাস্ট একটা কোটেশন দিয়ে দিয়েছি এর সঙ্গে কিন্তু বইয়ের গাণিতিক প্রয়োগগুলো তোমাকে মাস্ট করতে হবে কারণ ফিজিক্সের পরীক্ষায় সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে প্রথম আমি বললাম যে তিনটে চ্যাপ্টার সেই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের কিন্তু গাণিতিক প্রয়োগ আসবেই সেটা হলো দ্রবণ পদার্থের গঠন ধর্ম এবং কার্যক্ষমতার শক্তি এখান থেকে কিন্তু অঙ্ক আসবেই এবং সেগুলো সূত্রের সাহায্যে তোমাকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে এই হলো তোমাদের মূল আলোচনা তো যাই হোক আলোচনাটি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই এটা লাইক করো যারা এখনও চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করনি তারা যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো এবং অন্যান্য যে সাজেশনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি সেগুলো দেখে নিও তাহলে আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ